Ревизор в лесу. Это загородный комплекс Шишкин. Идем на проверку. Готельний комплекс Шишкин розташований в 20 кілометрах від Чернігова в Сосновому лісі. Тут все надихає на відпочинок. Відвідувачі готель хвалять. Впервые остановились в этом отеле. Стандартный номер, компактный и уютный. Очень удобная кровать. Прекрасный вид из окна на сосновый лес. Чистейший воздух. Дороговато, но очень круто. Территория большая, красивая и ухоженная. Несмотря на то, что отель находится в лесу, питание и обслуживание отличное. Хотя хотелось бы подешевле. Хороший отель, но есть небольшие пожелания. Первое. В отеле, позиционирующем себя с четырьмя звездами, просто обязательно наличие room service. Второе. Необходимо наличие на ресепшене элементарного аптечного чемоданчика. Пусть за наличную продажу, но чтобы это было в отеле. Ведь отель находится не в черте города. Это необходимо учитывать. Чи дослухалось в Шишкине до порад гостей и який тут сервис? Дизнаемость. Жаль, что вы запаха не чувствуете. Пахнет соснами. Відпочити, але час працювати. Здравствуйте, я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Мы к вам с проверкой. Табличку вот такую вам привезли. Не знаю, будет ваша или нет. Посмотрим. Добре. Скажите, пожалуйста, есть прескурант? Есть. Ну что, рассказывайте. Стандарт сколько стоит? Стандарт на одного человека 1770 гривен. Наталья. Да, угу. Вот и познайомилась. Если два человека размещаются, 1960. А суперьер сколько стоит? Суперьер по цене 2115 гривен, если один человек, и 2305, соответственно, если два человека. Хорошо, вот у вас самый тут такой дорогой. Я не могу разобрать. За пять э, сколько? А, все ясно, там с другого боку эти сами цены. То Наталья подглядала? А я думаю, Наталья шпарит. Чи вы знаете на память? 560. Это коттедж? Да. А сколько стоит семейный люкс на четыре особы? Я вам без прескуранта, к сожалению, на память не скажу. Опс. Читали все, да? Немножко подсмотрели. Подглядала, да? А мама учила подслушивать, а вы подсматривали. Я и так, и так умею. Лисечка. Семейный люкс на 4 человека будет стоить 4590 гривен. Расскажите, что входит в вашу проживание. Снеданки, дитяча анимация, также... Без шпаргалочки никак. Сейчас вам скажу. Бассейн закрытый, або открытый, парковка и Wi-Fi. Это все, что входит в вартость наших номеров. А розваги может быть какие У нас есть розваги, которые за додатковую плату. У нас есть okay. прокаты, это велосипеды, бибикары, сигвеи. До проката мы также доберемся. Так, ладно, хочу снять у вас номер. У нас стопроцентная загрузка. Сто процентов? Да. А чому? Пакет. До нас еще кто-то приеднался. Как вас зовут? Ирина. Одненький номер дайте. Взагалі немає ні одного. У нас все бронирует заранее, предварительно. Ну и мы тогда не будем вас долго мучить. У нас есть номер, мы забронировали заранее. Ну вот. Номер номеру 217. Вот туда мы идем. Можете нас провести туда? Идемте. А можете пока нашим глядачам рассказать, какая это категория, сколько он стоит, где он находится? Это номер категории Твин. Угу. Он у нас идет двумесячный. Там два отдельных ліжка, которые мы можем сдвинуть, если нужно, но это за желанием гостя. Как часто выбираете его? Ну, мы выбираем его, конечно, с каждого дня. Как только гости выселяются, сразу проводится прибирание. Пожалуйста, приходим. О, мы уже прибыли. О, а вот и наш корпус. Сколько номеров в корпусе? 99. Идем в номер. Заселяйтесь. Показывайте дорогу, Ирина. Что, нет лифта? Лифта нет. Да получается, все гости должны с чемоданами ходить пешком. У нас есть человек, который помогает. На стенах дуже красивые картинки природы. Все нагадую про то, что мы в эко отеле. Тут тебе и цветочки, и стрекоза, и рамы. В пыли все есть. Видели? Ну, это працювали. Слышали все? Так, так. Это что за живость? Бабочка? Да ладно, я не боюсь. Я боюсь. Я так и понял.
то Микола вирішив гадно налякати. Коль, подивись, це кімната покоївки. Давай одразу беремо її з собою і йдемо разом на ревізію номеру. О, здравствуйте, я Николай Тищенко, это команда «Ревизор», а это Аня Жижа. Добрый день. Как вас звати? Наша покоївка Оля. О, мы еще и на старшу одразу натрапили. Мы сняли номер у вашем отеле, номер 217. Вы, как старшая покоївка, знаете, кто его прибрав? Я прибирала. Вы особисто? <laughs> ну, тогда подъем и вам с нами. Ходим. Ходим. Как давно работаете в Шишкине? Четыре роки. А где раньше работали? Я раньше работала и в охране. Вы что, телохранитель? Нет, охранец. Так, спасайте нас. Спасайте нас от грязи. Наш телохранитель. Видите, какой серьезный? Беззаперечно. Ни пылинки, ни грязинки. Мадя, будто сподіваємось. Сподіваюсь, я. Ура! Мы добрались до нашего номера. Открывайте. Приступим. Что, протираете? Там пыль есть? Не должно быть пыли. Смотрите, сколько пыли на шкафу. Вымыли? Я особисто сегодня убирала цей номер. Не доприбирали, значит. Так, полки внутри шкафа. Посмотрим. Чистые. Речи не забрудняться. Есть. Халат. Халаты меняют после каждого года? После каждого, да. А с размером как вы назначаетесь? Если заезжает людина больших габаритов, я говорю, меняем. Вот она, людина больших габаритов. Да. Потрогайте. Такие мязи грех не помацать. Ну как? Очень даже ничего. Так, умеем. Мой размерчик. Супер. Як відчували, правда, що хтось величенький заїде? Удобно. Ах, пахнет висером. Хорошо. Идем дальше. Есть сейф, который можно будет просто Упс. унести. Разом с диамантами. Почему не прикручен? Не могу сказать. Были случаи воровства? Нет. Завжди сейф стоит, когда вы приходите прибирать? Просто что никто же не может... Мы же, как гости выезжают, обязательно сразу бежим, принимаем номер. Как чего-то нет в номере, мы сразу звоним на ресепшн. Таке собі виправдання. Есть тапочки. Две пары. Номер все ж таки на двох. Это что такое? Чистик для обуви. Что, что? Чистик? Да. Незвична назва близко для взуття. Чистик совершенно новый. Блестит отлично. И нижняя полка, там, где обычно бывает грязно. Ну и что там? Что? Есть. Нету. Это вам показалось. Чисто. Уже видно напруга, бачите полюку там, где ее нема. Не волнуйтесь вы так. Знаете, где будет грязно? Ого! И даже тут чисто. За уборку номера зачет. И от меня, и от всех. О, смотрите, а это что такое? Прескурант на стирку. Брюки 50 гривен, футболка 30 гривен и всякая разная 25 гривен. Можно не тарабанить сюда чемоданы, а просто сдавать вещи. Стирку. Телевизор. Без пыли. И тут прибрати не забули. Вы любите новый канал? Люблю. Какую передачу? Ревизор. Дивитесь? Так. Спасибо вам большое. Вот, друзья, вот наш телезритель. Спортивный. Красивый. Дякую. И позитивный. Пойдем дальше. Кровать. Поехали. Это у нас что? Бендрос. Як? Бедрос. А это какой мовой бедрос? Сами не знаете? Потребна допомога зала. А точнее, глядачів. Какой мовой бедрос означает покрывало? На вашем бедросе вот зацепка. Пятен нет. Бедрос чистый. Так. ой 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 Вы что, выстирали под одеяли? Так. Я медведь шатун в Шишкине. 
пахнет выстиранным. Так, и одеяло у нас чистое. Пятен не вижу. Хорошо. Ой, простынка. Ай, простынка. Оп. Мусора нет. Давайте проверим только одну подушку. Перева это подушка. Да, пух. Пуховыми подушками пользоваться нельзя, потому что в них скапливаются микробы. Клещи. Поэтому в хотелях рекомендовано класть гиполаргани с антопоном. А в шишке на матрасник есть? Есть. Подивимся. На матрасник есть. Супер. Слушай, я звезды бачу, что их аж три. Раз. Два. Три. Просто у нас такой номер, что кровати сдвигаются, раздвигаются. Если сумесь на кровать, значит, ложится еще один на матрасничек наверх. Так, понимаем. Верхний на матрасник. Чистый. О, он даже по резине не новый, да? Да. Круто. Что, писают? Зараз проверим. Матрасы совершенно новые, без повреждений и пятен. И никто их не писал. А вот под кроватью. Высовывает это, Оль? Да. Чисто. Боже, а как? Вы же такая а маленькая. Она на колесиках. То вы можете однею рукой зараз поставить легко назад. А ну, покажите. А такая тендитна. Класс. Ничего, Оля теж силу має. Так, с кроватью разобрались. Окно. Ой, посмотрите, какой чудесный вид. Просыпаетесь утром, открываете окно, а вам лицо машкара. Хотя нет, есть антимоскитная сетка. А я вам напоминаю, мы с вами недалеко от Чернигова, и это загородный комплекс Шишкин. И окна в Шишкине тоже чистые. Молодцы, хорошо протираете. Дякую. Вот еще стол. Возле него стоит стул. Почему только один стилец для гостей? Так укомплектованный номер. Кто сидит, а кто лежит? На столе сверху пыли нет. Свет работает. Две бутылочки минеральной воды. Бонус вид готелю. Только что проверил зеркало. Кстати, пыли тоже нет. Чисто. Скажите, пожалуйста, а вы часто прибираете номеры в власноруч? Вы же старшая покоевка. Нет, не часто, как велика дуже загрузка. А зараз велика загрузка? Так, у нас сегодня было 60 выездов заезду. О! Поэтому так получилось и с шкафом. Проверю место, на котором вы стоите, и заодно ковролин. Ковролин чистый. У нас есть мыючий пылесос, який... И вы сегодня это делали? А как вы встигли протерти мыючим пылесосом пройти? Просто уже так привыкли делать. Втянулся и делал. Тяжко? Бывает тяжко. А зарплата? Минимально. Чисто. А теперь идем в санузел. Санузел небольшой. Согласны, что небольшой? Душевая кабина, ручки не болтаются, отполированы, а две и одна и другая работают хорошо. Сверху чистая. Так, ищу грибок. Мы же с вами в лесу все-таки. А Лео Пеньки в отелях не растут. Грибка нет. Что мне очень приятно сказать вам. Мыло есть? Да, мыло. А можете проверить? Мыло есть. Душ работает? Так. Проверим. Ох, как хорошо работает душ. Напор превосходный. И есть горячая вода. Притом сразу. Так. Снимаем. Наклейку продезинфицирована. И мы сами сейчас убедимся с вами, так ли это. С обратной стороны унитаз. 
пятен нет. Внутри наш белый друг. Ой, с чистой душой. И бачок. И бачок работает хорошо. Ведро. А ну подожимайте на педаль. Работает. Мусора нет. А вот пакет мусорный есть. Отлично. И как вы проверяете ерш? У нас есть такое средство, это 10 дезинфицируем, моем и дезинфицируем. Доставайте, смотрите. Ну что? Промыли хорошо. Кто молодец? Оля молодец. Оля молодец. Отлично. Смотрите, что еще? Умывальник. Раковина чистая, и пусть грязь на ней не задерживается. Оставляю до места. Смотрите, есть шапочки для душа. Есть косметичный набор, есть шампунь, кондиционер, есть две зубные щетки с пастой в комплекте, ну и мыло тоже предостаточно. Да. Проверю вот полотенце. Раз полотенце, держите. Два полотенца, три полотенца и четыре. А, приятно пахнут выстиранным. И они чистые. Последний рывок. Не могу дотянуться. Придется вам. А ну, возьмите перчатку. Наденьте. Так, кладите полотен сюда. Давайте я вас подсажу. Давайте. Так, хорошо. Ну что? Все. Смотрите, говорите в кадр. Чисто. Слава Богу. Ну что, на этой положительной ноте, что мы сделали? Окончили ревизию номера. Номера, но не отеля Шишкин. Олечка, большое спасибо за вашу работу. Спасибо. Золотые руки. Я вас отпускаю, идите работайте. А у меня еще проверка обслуживания отеля Шишкин. Пам'ятаєш, на рецепті казали, що тут дають в прокат сігвей, велосипеди? У нас є розваги, які за додаткову плату. У нас є прокати, це велосипеди, бібікари, сігвей. Давай візьмемо і те, і інше. Ну, дівчу, хорошо. Так, здравствуйте. Давайте знакомиться. Як вас зовут? Я Николай. Добрий день. Очень приятно. Я Ганна. Очень так, скажите, Сережа, мы здесь можем взять в аренду Сигвей? Да, и велосипед. Нам нужен комплект защиты и аптечка. Аптечка есть. Показывать? Хоть и Аптечка. Так. Что в аптечке? Ну, в основном тут перики, зеленка, бинт, лейкопластырь. Вот это и все лейкопластырь. Це мозольний. Звольтий нос. І бін. Ну, теж такі рештки. Перекиси водорода, взагалі немає пустої бутилки. Так, це треба забирати. І поповнювати пластир, поповнювати бинт. А часто травмуються у нас діти, люди? Просто купа розсікання і на великах, і на сігвеях зараз. Ну, за останні місяці два, от як в основному поток людей пішов, то один мальчик немножко сарапнув ось тут, і все, більше травм ніяких не було. Тобто валідол йому не понадобився? Це не тільки для прокату, це ще наша лічна аптечка. Одна і для госта, і для персоналу? Ну, достатньо засобів, треба купити спеціальну аптечку для першої допомоги, нехай вона у вас буде. Просто ви в 20 кілометрах від Чернігова? Якщо, не дай Бог, щось із кимось станеться, то швидко доведеться чекати півгодини. До вас діставалося півгодини. Сергій, можемо брати велосипед і сігвейр? Звісно. Розкажіть про кошти. Значить, велосипеди, люба техніка, і дитина, і взросла, за час стоїть 80 років. Прекрасно. Оплата по факту. Тобто приїхали? Так. А сігвейр 15 минут 100 гривень. Оплата на рецепшн. Ну, добре. Ходімо обирати. Мені велосипед. А мені сігві. Ага, дають. Довго чекати не довелося. Як вас звати? Михайло. Дуже приємно, Михайло. Ну, розказуйте, як користуватися. Я встановлююсь, так? Що потім? От вправляти ліво-право. Так, ліво-право, так? І можна їхати? 
Давайте же мне защиту тогда уже. У нас есть защита, но она только детская. Да ладно, а для взрослых? О, вау, это так ставление до безопасности гостей. А, у нас еще предусмотрено подсвечники, желаете одноразовые шапочки. Давайте. Одноразовые шапочки. Надеваем да? шапочки и снова уявляем, что мы на кухне. Цікаві гігієнічні методи в Шишкіні. Ні, ну якщо ви хочете, ні. Ні, звісно, треба, я ж не знаю, хто його носив до мене. Давайте. А як можна велики здавати на прокат без захисту? Це захист номер один. Я дякую, що ви викручуєтеся. Сиплете компліменти, що баночку заспокоїте. Захист для великих має бути. Для дітей у нас любить. А дорослим доведеться шоломами обмежитись. Коль, ми готові? Ми так. Да. У мене тато байкер. Пап, я на тебе схожа? Я міні-байкер. Осторожно. Ну що ж, час по катушок настав. Дихається клас, круто. Останній ривок, фінішна пряма. Фу. Ну що, покатались? Накаталися. Їдемо здавати. Дякуємо. Спасибо. Будь ласка. Час платити за покатушки. Здравствуйте. Ще раз. Скажіть, я вам нічого не должен. Вы катались на Сигвей 15 минут, это 100 гривен. На велосипеде 30 минут, это 40 гривен. Будете наличными картами? Наличными. Хорошо. Пожалуйста. Так, хорошо. Ну что, Шишкин я проверил. А вот вердикт через секунду. Мы проверили отель Шишкин под Черниговым. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваши сильные стороны, черные – промахи. Итак, место расположения. Шишкин находится в 20 километрах от Чернигова, в селе Сновянка. Территория огромная, вокруг сосны и озера. Красиво! А, белый шар. Номер небольшой и очень чистый. Это заслуга Оли. И я требую, чтобы ей выдали премию. Оля, за уборку вам зачет. Но передайте шефам, чтобы сменили пуховые подушки на гипоаллергенные. А, а вообще за номер белый шар. Цены за стандарт на двоих с завтраком мы заплатили 2675 гривен и 50 копеек. Но к вам еще добраться, назад вернуться и ужинать в ваших ресторанах за свои кровны – это дорого даже по киевским меркам. За цены черный шар. Обслуживание. Мы с Аней проверили велопрокат. Выбор транспорта есть, а Сергей спешит на помощь, как Чип и Дейл. Но с защитой для взрослых у вас беда. Вы сегодня, конечно, выкрутились, но в будущем так дело не будет. Подумайте над защитой для ваших гостей. Ладно? За сервис. Ну, разве что авансом. Белый шар. Особенность. Шишкин – это загородный отель в Сосновом Бару. Ах, ни намека, ни на город, ни на суету. Здесь все так и шепчет. Дыши и расслабляйся. И, судя по довольным лицам ваших гостей, 
Расслабиться здесь удается неплохо. Белый шаг. Ну что, Шишкин, я провел здесь три часа, но чую, что пожил бы и недельку другую. Поэтому с чистой совестью скажу, ревизор рекомендует отель Шишкин в Чернигове. Это награда ваша. Очень приятно. Спасибо большое. Желаю вам успехов, процветания и, пожалуйста, исправьте все замечания, о которых я вам сказал. Удачи!